नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकेट पे और मेरा नाम है संदीप आज के सैटरडे ज्ञान वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेवा कन्वेंशन के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हेनरी ड्यूनेंट ये एक स्विस बिजनेसमैन थे स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड के तो इन्होंने एक बैटल देखा जिसका नाम था बैटल ऑफ सोल फेरिनो जो 1859 में हुआ था और इसमें सैडिनियन एम्पायर और फ्रांस ये एक एलाई थे और इन दोनों ने मिलकर वॉर किया था ऑस्ट्रिया के साथ और ये जो एलाई था सैडिनियन और फ्रांस का ये जीत गया था इस वॉर को और सैडिनियन की अगर बात करें तो ये एक एरिया है जो की अब इटली का पार्ट है और सोल फेरिनो जो जगह का नाम है ये भी अब इटली में ही आता है तो जब ये वॉर ओवर हुई खत्म हुई ये वॉर तो हेनरी डोनेट जो थे वो यहाँ गए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर चालीस हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई इस वॉर की वजह से और उन्होंने देखा कि कितनी बुरी कंडीशन है लोगों की किसी का हाथ कटा हुआ है किसी का पैर कटा हुआ है इतनी बुरी कंडीशन को देखते हुए उनपे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा और उसी वजह से उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मेमरी ऑफ सोल और इस बुक में सिर्फ उन्होंने इस वॉर को सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं किया था साथ में कुछ आइडियाज भी दिए थे कि कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ वॉर जो लोग घायल हो जाते हैं विक्टिम हो जाते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनकी लाइफ को बचाया जा सकता है ऐसे उन्होंने सजेशन दिए थे इस बुक के अंडर और ये बुक जो है बहुत पॉपुलर हुई थी बहुत इसको अप्रिशिएट किया गया था लोगों के द्वारा इस बुक का बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा लोगों पर और इसी वजह से इनकी बुक के बेस पे ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आए इसको अटेंड करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से और इस बुक में जो सॉल्यूशंस दिए गए थे हेनरी डोनेंट के द्वारा उनके बेसिस पे दो पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि हमें इन पे काम करना चाहिए तो ये दो पॉइंट ये थे इनमें से पहला पॉइंट जो था वो बात करता था कि एक परमानेंट रिलीफ एजेंसी होनी चाहिए जो कि ह्यूमेनिटेरियन एड प्रोवाइड करे वॉर के दौरान मतलब कि एक ऐसी एजेंसी हो जो की वॉर के टाइम पे जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह होती है वो प्रोवाइड करे विक्टिम्स को और जो दूसरा पॉइंट था वो बात करता था कि एक ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमने पॉइंट नंबर वन में बात की कि जो एक एजेंसी होनी चाहिए तो उस एजेंसी को अलाउ करे कि वो वॉर जोन में जाके जो विक्टिम्स हैं उनको जाके हेल्प कर सके तो पॉइंट वन और टू रिलेटेड है पॉइंट वन में बात की जा रही है कि एक रिलीफ एजेंसी होनी चाहिए जो एड प्रोवाइड करे और पॉइंट टू में ये कह रहे हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रीटी साइन करे जहां पर वो जो हमने एजेंसी बनाई है रिलीफ एजेंसी बनाई है उनको अलाउ करे कि वो वॉर जोन में जाए एज ए न्यूट्रल पार्टी जाकर हेल्प करेंगे एड प्रोवाइड करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि जो जाने हैं वो बचाई जा सके पॉइंट नंबर वन के बेसिस पे एक एजेंसी बनी जिसका नाम था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ये 1863 में बनाई गई जो कि वॉर के टाइम पे जाके लोगों को ह्यूमेटेरियन एड प्रोवाइड करेगी पॉइंट नंबर वन तो फुलफिल हो गया अब बात थी पॉइंट नंबर टू की कि हमें एक ऐसी ट्रीटी की जरूरत थी जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को अलाउ करे कि वो वॉर जोन में जाके विक्टिम्स को मेडिकल एड प्रोवाइड कर सके तो एज अ रिजल्ट एटीन में एक कन्वेंशन होता है जिसको कहा गया फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन ये फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन इसीलिए कहा गया क्योंकि आगे जाके और भी जेनेवा कन्वेंशन हुए और जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस था इसका फॉर्मेशन भी जेनेवा में ही हुआ था और ये जो फर्स्ट कन्वेंशन हुआ ये भी जेनेवा में ही हुआ था इसीलिए इसको जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है और जेनेवा जो है वो एक सिटी है स्विट्जरलैंड में और दोस्तों मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताए की स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है और 1901 में हेनरी डोनेंट को उनके दो इनक्रेडिबल वर्क के लिए पहला था कि उन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का फॉर्मेशन किया और दूसरा जो उनकी आइडिया की वजह से जेनेवा में फर्स्ट कन्वेंशन हुई उन दोनों के लिए उनको 1901 जो पहली बार नोबेल प्राइजेस दिए गए तो उनमें से हेनरी डोनेंट भी एक थे उनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिला नाइनटीन में दो लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला था तो उनमें से एक हो गए हेनरी डोनेंट और दूसरे थे फ्रेडरिक पैसी अब हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन था जो कि 1864 में हुआ था उसमें क्या बात की गई तो उसमें कहा गया कि हमें प्रोटेक्शन करना है जो सिख लोग हैं बीमार लोग हैं एंड वाउंडेड सोल्जर्स इन द बैटल फील्ड तो बैटल के टाइम पे जो भी बीमार लोग हैं या जो घायल लोग हैं उनकी मदद करनी है फिर उसके बाद सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन 1906 में आया अगर सी पे वॉर होती है मतलब समुद्र पे अगर युद्ध हो रहा है तो उसके बारे में बात करती है वहां पर जो भी घायल या बीमार लोग हैं या जब शिप डैमेज हो जाता है उस पर जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे बिहेवियर करना है कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में बात की जाती है सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन में 
और उसके बाद आया था थर्ड जेनेवा कन्वेंशन जो कि 1929 में था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने बहुत ही बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन देखा बहुत ही लोगों को अपनी जान देनी पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में बात की गई ह्यूमेनिटेरियन प्रोटेक्शन फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का मतलब है कि वॉर के टाइम पे जो भी सैनिक होते हैं सोल्जर्स होते हैं अगर उनको बंदी बना लिया जाता है तो उनके साथ किस तरह से सलूक करना है किस तरह से इंसानियत दिखानी है उसके बारे में बात की गई थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में जो कि 1929 में हुआ और प्रिजनर्स ऑफ वॉर की डेफिनेशन को थोड़ा बाद में जाके एक्सटेंड भी किया गया उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वॉर के टाइम पे जो लोग बंदी बनाए जा रहे हैं ये उन्हीं पर लागू होता है उनके अलावा सपोज वॉर नहीं चल रहा है लेकिन कुछ आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ऐसा होता है कि एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री के आर्मी पर्सनल को कैप्चर कर लेती है तो उसको भी प्रिजनर ऑफ वॉर ही माना जाएगा जैसे कि अभी हमने देखा हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे उनको कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा 27 फेब 2019 को और उनका स्टेटमेंट आया था कि उनको सही से प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा और उनको वापस रिलीज कर दिया गया फर्स्ट ऑफ मार्च टू को तो हमारे जो विंग कमांडर थे वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में आए हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर नहीं चल रही है लेकिन अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस कंडीशन में एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री के आर्मी पर्सनल को अगर बंदी बना लेती है तो वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में आता है उसके बाद आया फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन जो की नाइनटीन में आया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसमें तीन चीजों के बारे में बात की गई है पहली बात की गई है ह्यूमेटेरियन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन ड्यूरिंग वॉर अभी तक हमने जो तीन कन्वेंशन देखे उसमें सोल्जर्स के बारे में बात की जा रही थी जो कि वॉर में इंडल्ज होते हैं लेकिन इस कन्वेंशन में पहली बार सिविलियंस के बारे में बात की गई यानी कि जो नॉन कॉम्बिटेंट्स होते हैं जो कि वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं जो लोग हैं महिलाएं हैं बच्चे हैं वो लोग उनके बारे में बात की गई कि ड्यूरिंग वॉर उनको कैसे ह्यूमेटेरियन प्रोटेक्शन देनी है मान लीजिए एक वॉर के टाइम पे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के किसी पोर्शन में कब्जा कर लिया तो वहां के जो भी सिविलियंस हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए कैसे उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए तो उसके बारे में बात की गई फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के पहले पॉइंट में उसके अलावा बात की गई प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में भी थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में बात की गई थी लेकिन यहाँ पर कुछ और चेंजेस किए गए कुछ और एड ऑन्स किए गए प्रिजनर ऑफ वॉर की कैटेगरी में वो अभी हम देखेंगे और तीसरी बात की गई प्रोटोकॉल्स के बारे में तीन प्रोटोकॉल ऐड किए गए इस फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में वो भी हम देखेंगे तो पहले तो हमने बात की कि ह्यूमेटेरियन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन दूसरा हम देख लेते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में क्या क्या चीजें ऐड की गई प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए तो ये आप देख सकते हैं पहले में बात की जा रही है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको आपको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना है उसको टॉर्चर नहीं करना है या उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि प्रिजनर ऑफ वॉर से आप सिर्फ नाम पूछ सकते हैं उसकी रैंक पूछ सकते हैं उसका सीरियल नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं इसके अलावा आप उससे चीजें नहीं पूछेंगे आपने देखा होगा जो हमारे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान थे उनकी जो वीडियो आई थी उसमें उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया था रैंक बताया था और सीरियल नंबर बताया था और जब उनसे और इन्फॉर्मेशन के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया था तीसरे पॉइंट में बात की जा रही है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो लेटर लिख सकता है अपनी फैमिली को चौथे पॉइंट में बात की जा रही है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में कि जो एक कमिटी है रेड क्रॉस की वो जाके प्रिजनर ऑफ वॉर को देख सकती है उसके पास ये राइट्स हैं और उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो कैसी चल रही है इन सब के बारे में वो जांच कर सकती है और जाके हेल्प कर सकती है और उसके बाद मैंने तीन प्रोटोकॉल्स की बात की थी तो तीन प्रोटोकॉल भी ऐड किए गए थे फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में देखते हैं वो तीन प्रोटोकॉल क्या थे पहला प्रोटोकॉल था कि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहे हैं वहां पर उसके जो भी विक्टिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना दूसरे पॉइंट में बात की जा रही है कि अगर इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी है मान लीजिए विद इन अ कंट्री एक ही कंट्री के अंदर कोई सिविल वॉर चल रही है तो वहां पर भी जाके लोगों को प्रोटेक्ट करना है विक्टिम्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और जो तीसरा प्रोटोकॉल था उसमें बात की गई एडॉप्शन ऑफ एन एडिशनल डिस्टिंक्टिव एम्बलम तो एक एम्बलम एडॉप्ट किया गया जो ये आप ये साइड में एक साइन देख रहे हैं रेड कलर का तो ये एक एम्बलम है इसका मतलब ये है कि अगर वॉर के टाइम पर या कोई भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर कोई इंसान इस तरीके का एम्बलम लेके किसी की हेल्प करने जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है वो यहाँ पर मेडिकल एड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने आया है विक्टिम्स को तो आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी है इस बात का ध्यान रखा जाए ये कहता है तीसरा प्रोटोकॉल आ
दूसरे पॉइंट में बात की जा रही है कि जो जेनेवा कन्वेंशन है इसमें टोटल चार ट्रीटीज हैं चार ट्रीटीज कौन सी थी एक फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन फिर सेकंड जेनेवा कन्वेंशन फिर थर्ड जेनेवा कन्वेंशन और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन ये चार ट्रीटीज हैं और थ्री एडिशनल प्रोटोकॉल जो अभी हमने तीन प्रोटोकॉल देखे मिलकर बनाते हैं जेनेवा कन्वेंशन को और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर जेनेवा कन्वेंशन एक टर्म को देखा जाए तो 1949 में जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में बात करता है क्योंकि फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन जो है वो कंक्लूजन है ऑफ ऑल द फोर ट्रीटीज उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो कंटेन करता है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन इसीलिए अगर हम जेनेवा कन्वेंशन बोल रहे हैं तो वो रेफर करता है नाइनटीन का फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो अबाउट जेनेवा कन्वेंशन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है उसका भी आप आंसर दें और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और उनके पास भी ये नॉलेज पहुंचे एंड एज ऑलवेज लेट्स क्रिएट अ क्लीन एंड यूनाइटेड नेशन जय हिंद जय भारत